36 Phẩm trước và chẳng trước tướng Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trụ Bồ Tát Thừa mà không có phương tiện khéo léo đối với bát nhã ba la mật đa này, khỏi tưởng bát nhã ba la mật đa mà dùng hữu sở đắc làm phương tiện thì rời bỏ xa lỉa bát nhã ba la mật đa sâu xa, Phật dạy. Hay thay, hay thay, này thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Như lời ông nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, đối với bát nhã ba la mật đa, trước danh, trước tướng, nên đối với pháp này, rời bỏ xa lìa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, đối với bát nhã ba la mật đa này, lại trước danh, trước tướng. Phật dạy, này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đối với bát nhã ba la mật đa bám lấy danh, bám lấy tướng và bám lấy danh tướng, rồi đắm trước bát nhã ba la mật đa thì không thể chứng đắc thật tướng bát nhã, vì vậy họ rời bỏ xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa. Nhưng nếu không dùng phương tiện khéo léo đối với bát nhã ba la mật đa này bám lấy danh, bám lấy tướng và bám lấy danh tướng, rồi dựa vào bát nhã ba la mật đa này mà sanh kiêu mạng, thì không thể chứng đắc thật tướng bát nhã, do đó họ rời bỏ xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát Thừa, có phương tiện khéo léo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này không bám danh tướng, không khỏi đắm trước, không sanh kiêu mạn, thì có khả năng chứng đắc thật tướng bát nhã, nên biết hạng người này gọi là không rời bỏ xa đỉa bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bạch thế tôn rất đặc biệt, ngài khéo vì chúng đại Bồ Tát, mà đối với bát nhã ba la mật đa này khai thị phân biệt sự trước và không trước tướng. Lúc bấy giờ, cụ thọ xá lợi tử, hỏi cụ thọ thiện hiện. Khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, thì thế nào là trước tướng và không trước tướng? Thiện hiện đáp, này xá lợi tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu không có phương tiện khéo léo khi hành bát nhã ba la mật đa, thì đối với sắc cho là không, rồi khởi tưởng chấp trước không? Đối với thọ tưởng hành thức cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với nhãn xứ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với sắc xứ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với nhãn giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không đối với sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không